ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം റിവ്യൂ ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇ എം വേവ്സിന്റെ ഫീൽഡ് നമ്മൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ലെക്ചറിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് നോക്കുന്നത് വെക്ടർ അനാലിസിസ് ഇസ് എ പവർഫുൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾ ഇൻ എക്സ്പ്രസിംഗ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ ബി ഏത് സ്കെയിലാർ ഓർ വെക്ടർ സോ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് സ്കെയിലാർ ആയിട്ടോ വെക്ടർ ആയിട്ടോ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ടെമ്പറേച്ചർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്കെയിലാർ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയത്ത് വെതർ മാപ്പ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ സ്കെയിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സ്കെയിലാർ ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൈം മാസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികൾക്കൊന്നും ഡയറക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ടൈം മാസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സെട്ര ഇതിലൊക്കെ ഈ ടേമുകളൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ വാല്യൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെക്ടർ ഫീൽഡിന് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഒരു വെക്ടർ നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മുകളിലൊരു ആരോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്ടർ എ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബി ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുക്സിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആരോ ഇടാതെ തന്നെ ബോൾഡ് ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഐതർ ഇതുപോലെ ആരോ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓൺലി ഷോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇതുപോലുള്ളൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇതിൽ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എ എക്സ് എന്നും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ എ വൈ എന്നും സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എ സിഡ് എന്നും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഷോസ് ഓൺലി ദ ഡയറക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മുകളിലൊരു ആരോ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറിനെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ആ ഒരു വെക്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇനി ഞാൻ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ് വൈസ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാനൊരു വെക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ എ ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആർന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് അല്ലെ ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂ ആയിട്ടും വൈ വാല്യൂ ആയിട്ടും സെഡ് വാല്യൂ ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് വാല്യൂസ് ഈ എക്സ് വൈ സെഡ് വാല്യൂസ് ആണ് എ എക്സ് എ വൈ ആൻഡ് എ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെക്ടറിനെ ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എ വൈ
vector divided by magnitude of that vector. So, unit vector we can use those equations. Okay, unit vector which is directions represent the magnitude unit vector and effect in the value. That is why we value 1 item. Next, we position vector. This is vector represent different methods. So, position vector of point P is defined as the direction distance from the origin to P. Suppose, I have a vector in this way. I have a three dimension. I have a vector P represent this way. That is the value of 3, 4 and 5. That is the vector P represent this way. P is equal to 3, 4, 5. We will do this. Okay. Now, we will do this representation. 3ax plus 4ay plus 5az. This ax, ay and az are unit vectors. That is there is another method. Distance vector. So, distance vector represent it. It is the displacement from one point to another. Suppose, I am having a point P and point Q. If P is not Q, we will represent the vector. That is why we represent R, P, Q. That is why we represent the origin. Original in the P lake la distance in the RP in them, otherwise, original in the Q lake la distance in the RQ in the representative angle. So, here PQ vector ne namka representative in the distance vector. Unkariam RP is equal to PX, PY, PZ directive. Here vector, otherwise, then RQ is equal to QX, QY, QZ directive. Here vector. So, this is the difference. RPQ is equal to RQ minus RP. If we substitute these two values in this equation, that is the difference we have to do. That is, QX minus PX. This X in the term is the difference. That is, QY minus PY. This Y in the term is the difference. That is, QZ minus PZ. Z in the term the difference. This is the code we have to do. Unit vectors are the same. This is the same directions represent the same. So, this is the distance vector representation. So, this is the vector represent the same. So, this is the video. If you have any doubts, please comment. Thanks for watching the video. Good bye.